ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் மீடியா உலகம் யூடியூப் சேனல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டென்த் லெசன் ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோலில் பார்ட் த்ரீ இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்களா நம்ம சேனல் தமிழ் மீடியா உலகத்தை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் அப்போ தாங்க பார்த்திங்கன்னா நான் யூடியூப்பில் அடுத்தடுத்த பா லெசன்ஸ் எல்லாம் போடுறப்ப என்ன ஆகும்னா உங்களோட யூடியூப்பில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் நான் வீடியோ போட்டோடனே வந்துடும் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷனுங்கிறது எப்பொழுதுமே ஃப்ரீ தான் ஃபஸ்ட்டு நைன் லெசன்ஸ்க்கு உண்டான வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்ம தமிழ் மீடியா உலகத்தில் உள்ள ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்கலாங்க அதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ்னால் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க எப்படி வந்து தமிழ் மீடியா உலகத்தில் உள்ள ப்ளேலிஸ்ட்டு பார்க்குறோங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க ஓகே நம்ம பார்ட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாங்களா இட் இஸ் எ மல்டிவே பிரான்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க இது ஏன் மல்டிவே ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன பார்ட் டூவில் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அதாவது என்ன மல்டிபிள் ஈஃப் சீக்வன்ஸ் போடுறோம் பார்த்திங்களா அதாவது ஈஃபு எல்ஸு ஈஃபு எல்ஸு இப்படிலாம் போடுறோம் பார்த்திங்களா ஈஃப் எல்ஸ் எல்ஸ் ஈஃபில் போடுறோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு ரீப்ளேஸாக பார்த்திங்கன்னா தான் ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மல்டிவே பிரான்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் கீழே உள்ள சிண்டாக்ஸ்லேயே பாருங்களேன் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்விட்சுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை மேட்ச் ஆகிற எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அது மட்டும்தாங்க உங்களுக்கு அந்த கண்டிஷன் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சரிங்களா நீங்கள் இதில் வந்து அந்த ஸ்விட்ச் கேஸுங்கிறது பாருங்களேன் அந்த கேஸில் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் கேஸ் எழுதிக்கலாங்க நீங்கள் அதில் வந்து எது மேட்ச் ஆகுதோ அது மட்டும்தான் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்கீங்களோ அது எது மேட்ச் ஆகுதோ அது மட்டும்தாங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சப்போஸ் எந்த ஒரு இது மேட்ச் ஆகலைன்னு சொல்லாங்க கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஃபால்ட்னு போட்டிருக்கீங்க பார்த்திங்களா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுங்க இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சு கொண்டான சின்டாக்ஸ் சரிங்களா வாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம அடுத்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்விட்சு கேஸ்க்கு உண்டான நம்ம ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் பார்க்கலாங்களா இந்த படத்தில் உள்ள மாதிரி பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு ப பிறகு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன எழுதிக்கலாம்னா கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீன்னு அப் டு என் நம்பர் ஆஃப் கேஸஸ் கேஸ் ரெண்டு வரை எழுதிக்கலாம் சப்போஸ் எனக்கு எந்த இது வேண்டாம்னா கடைசியாக என்ன பண்ணலாம் சப்போஸ் எதாவது எந்த இதுவும் மேட்ச் ஆகலாம் எந்த கேஸும் அப்போ வந்து டிஃபால்ட்டாக எது உள்ளதோ அதை எழுதிக்கலாங்க கடைசியாக எதுவும் வரலனா இதை எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இதில் வந்து பாருங்களேன் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேஸ் ஒன்றுங்கிறது என்னென்னா கோடின் கேஸ் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் அதாவது அந்த ஃபஸ்ட்டு பிளாக் இருக்கும் அப்புறம் கேஸ் டூங்கிறது செகண்ட் பிளாக் அப்புறம் வந்து கேஸ் த்ரீங்கிறது தேர்டு பிளாக் அப்புறம் கேஸ் என்னுங்கிறது எந்த பிளாக் இருக்கும் சப்போஸ் இந்த கேஸ் ஒன்லேருந்து கேஸ் எண்ணு வர உள்ள எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷன் மேட்ச் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணலாங்க கடைசியாக டிஃபால்ட்டுங்கிறதுல தான் போய் நம்ம கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கோடின் டிஃபால்ட் பிளாக் அப்படிங்கிறத எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சரிங்களா இதுதான் அந்த ஒரு ஸ்விட்சுக்கு உண்டான ஃப்ளோ சார்ட் சரிங்களா இப்போ ஸ்விட்சுக்கு உண்டான சிக்ஸ் ரூல்ஸ் இருக்குதுங்க அந்த சிக்ஸ் ரூல்ஸ் என்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாங்களா ஃபஸ்ட் ரூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து என்ன ஆகணுன்னா ஸ்விட்சில் வந்து அது வந்து நம்ம ரிசல்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக தாங்க இருக்கணும் அதர்வைஸ் இது ஒரு என்ன ஆகாதுன்னா ஒருபோதும் வந்து ஸ்விட்சு வந்து வேலிடேட்டே ஆகாது செகண்ட் ரூல் பார்க்கலாங்களா டூப்ளிகேட் கேஸ் வேல்யூஸ் ஆர் நாட் அலவுடு அதாவது இட் மீன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஸ் ஒன் அதாவது சுவிட்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கீழே நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் கேஸ் ஒன்லேருந்து கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ கேஸ் ஃபோர் அப் டு கேஸ் என் வரை எழுதலான்னு சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்களா அந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேஸ் வந்து என்ன ஆகக்கூடாது டூப்ளிகேட்டாக இருக்கக்கூடாதுங்க அதாவது மோர் தென் ஒன்று என்னவாக இருக்கக்கூடாது ஒருபோதும் டூப்ளிகேட் கேஸ் வேல்யூவாக இருக்கவே கூடாது அப்படி இருந்தால் என்ன ஆகாது உங்களோட சுவிட்சு வந்து ரன் ஆகாது வேலிடேட்டே ஆகாது சரிங்களா தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்
ஸ்விட்சு கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஸ்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுவோம் அந்த பிரேக் எதுக்குன்னு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகிறதுக்கு உண்டான ஒரு கேஸ் அந்த கேஸ் வந்து முடிஞ்சோடனே நம்ம அது எவால்வேட் ஆகணும்னா என்ன ஆயிரும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக் அப்படின்னு நம்ம வச்சுருப்போம் அந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா என்னோடது பார்ட் வந்து எவால்வேட் ஆகிவிட்டது எனவே என்ன பண்ணலாங்க நான் அவுட் சைட் ஆஃப் தி எங்கே போகிறேன் ஸ்விட்சை விட்டு வெளியில் போகிறேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாங்க நம்ம டெர்மினேட் பண்ணிக்கலாங்க சரிங்களா அதாவது நம்ம அந்த ஸ்விட்சை விட்டு என்ன பண்ணிக்கலாங்க ஜம்ப் ஆகிடலாம் சரிங்களா அப்படி ஆன பிறகு என்ன ஆகும் அந்த ஸ்விட்ச் கேஸ்க்கு அடுத்தது உள்ள நெக்ஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆக போயிடுங்க இது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா ஃபிஃப்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது ஆப்ஷனல் தாங்க எப்பொழுதுமே நீங்கள் வந்து பிரேக் போடணுன்னு அவசியமே கிடையாது எந்த ஒரு கேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் அந்த பிரேக் வந்து ஒமிட்டடு அதாவது பிரேக் வந்து நீங்கள் போடாமல் விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா எக்ஸிக்யூஷன் வில் கண்டினியூ ஆன் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் கேஸ் என்ன ஆகுனா ஒரு கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி என்ன பெறுங்க அடுத்தில் போய் என்ன ஆகுங்க எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோல் வில் ஃபால் த்ரூ சீக்வன்ஸ் கேஸஸ் அண்டில் ஏ பிரேக் ஈஸ் ரீச்டு எப்போ வந்து பிரேக் எழுதுறீங்களோ அதுவரை என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ரன் ஆகிட்டே இருக்குங்க ஸோ வந்து என்ன இருக்கணும்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்விட்ச் கேஸ் இருந்தாலும் அந்த கேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் பிரேக் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு கோடு வந்து அந்த ஸ்விட்ச் கேஸ் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் ஆயிரும் சரிங்களா அது தாங்க ப்ராப்பர் கோடு சரிங்களா அடுத்து வந்து சிக்ஸ்த் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா நெஸ்டிங் ஆஃப் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ அலவுடு இப்போ இப்போ எப்படி நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஈஃப்குள்ளே ஒரு ஈஃபு அதுக்குள்ளே ஒரு ஈஃபு பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா நெஸ்டிங் ஈஃப்னு பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி என்னென்னா ஸ்விட்ச்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டிங் ஸ்விட்சுங்கிறது ஆப்ஷன் இருக்குதுங்க நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோடில் அலோவ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இது தாங்க அந்த ஆறு ரூலு இந்த ஆறு ரூலை வச்சு வாங்க நம்ம அடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த ப்ரோக்ராமிங் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஸ்விட்சில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் நம்ம என் இன்புட்டாக என்ன கொடுக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க நம்பர் கொடுக்குறோம் நம்பர் கொடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வரும் வீக் டே வருவங்க ரைட்டுங்களா இப்போ சண்டே அதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன வரும் சண்டே டூ கொடுத்திங்கன்னா மண்டே செவன் கொடுத்தா என்ன வரும் சாட்டர்டே வருங்க எதுவுமே கொடுக்கலன்னா வரும் ராங் இன்புட் ஏன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எவ்ரி வீக் என்னவாக இருக்குதுங்க செவன் டேஸ் தான் இருக்குது சரிங்களா ஒவ்வொரு வீக்லேயும் ஸோ அந்த ஒன்றுலேருந்து செவன் வர கரெக்டாக கொடுத்தா தாங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் சப்போஸ் இதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் நீங்கள் வேறு நம்பர் கொடுத்தா என்ன வரும் ராங் இன்புட்னு டிஸ்பிளே ஆகணும் சரிங்களா வாங்க நம்ம கோடாக எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்களா ஃபஸ்ட்டு என்னது நமக்கு நம்பரை கொடுத்தா அது என்ன வீக் டேன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு நம்பரை இன்புட்டாக வாங்கணும் சரிங்களா அது தான் இன்ட் நம் அப்படின்னு வாங்குகிறாங்க நம்ம யூசர்கிட்ட என்ன கேட்குறோம் எண்ட் அறிய வீக் டே நம்பர் அந்த வீக் டேவோட நம்பராக சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறோம் அவர் அதுக்கு ஒரு நம்பர் தருகிறார் இப்போ என்ன ஆகும் அந்த ஸ்விட்சில் இன்புட்டாக நம் போகுது இப்போ அந்த நம்மளை வந்து என்னவாக இருக்கும் அவர் யூசர் வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்தா என்னங்க வரும் பார்த்தீங்கன்னா சண்டே அப்படின்னு வரும் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம கோடில் என்ன எழுதியிருக்கோம் கேஸ் ஒன்றில் என்ன எழுதியிருக்கோங்க கேஸில் ஒன்றாக இருந்ததுன்னா அதாவது இன்புட் ஒன்றாக இருந்தால் என்ன வரும் சண்டே டிஸ்பிளே ஆகுது சண்டே முடிச்சோன்னா பாருங்கள் மறக்காமல் என்ன என்ன பண்ணிட்டேன் பிரேக் போட்டேன் பிரேக் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படியே அந்த ஸ்விட்ச்சு அந்த பிளாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கண்டிஷன் அதை விட்டு அப்படியே வெளியில் வந்துடுங்க சரிங்களா அதாவது இந்த க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்விட்சு என் ப்ராக்கெட் அதை விட்டு தாண்டி வெளியில் வந்துடுங்க அடுத்து ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஆனால் நம்ம அதுக்கு பிறகு எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு வைக்காதனால அவ்வளோதாங்க அந்த சி ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சது சரிங்களா அடுத்து வாங்க இப்போ யூசர் வந்து இன்னொருத்தர் வராரு இப்போ ஃபோர்னு கொடுக்குறாருங்க அப்போ என்னங்க வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சில் நம் நம்முன்னு வரப்போ என்ன வரும் ஃபோர் எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா கேஸில் வந்து பார்க்கும்
இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவிச்சு கேஸுக்கு உண்டான கோடிங் இப்படி தாங்க நீங்கள் எழுதணும் சப்போஸ் இன்னொருத்தர் வராரு செவன் கொடுத்துட்டாரு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சில் என்ன ஆகும் நம்மள செவன்னா கரெக்டாக அந்த செவன்த்து கேஸ் மட்டும் தாங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த ரிமைனிங் சிக்ஸ் வந்து ஒருபோது எக்ஸிக்யூட் பண்ணவே பண்ணாதுங்க கரெக்டாக அந்த செவன்த்து போயிடும் சாட்டர்டே அப்படின்னு போய் என்ன ஆகும் நமக்கு ஆன்சரை கொடுத்துட்டு பிரேக்குன்னு கொடுத்தனால வெளியில் வந்துடுங்க சப்போஸ் பிரேக் கொடுக்கலன்னா தான் சுற்றிட்டு இருக்கும் சப்போஸ் பிரேக்லாம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக அந்த என்ன நம்பர் கொடுக்குறீங்களோ அது மட்டும் தான் அங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபோர்னா வெட்னஸ்டே ஃபைவ்னா தேர்ஸ்டே சிக்ஸ்னா ஃப்ரைடே செகண்ட் செகண்டு கொடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் மண்டே அப்படி கொடுத்துட்டு என்ன வருங்க வெளியில் வந்துடும் மற்ற எந்த இது செக் பண்ணாது சப்போஸ் ஒருத்தர் வராரு நம்பர் வந்து ஜீரோ கொடுத்துட்றாரு அப்போ என்னங்க வரும் நமக்கு எதாச்சும் இருக்குங்களா கேஸ் ஒன்லேருந்து கேஸ் செவன் வர தாங்க இருக்குது எதாவது ஜீரோன்னு எதுங்கேயாச்சும் எழுதியிருக்கோமா கேஸில் இல்லவே இல்லை அப்போ என்ன வருங்க எந்த கண்டிஷனும் எனக்கு மேட்ச் ஆகலை அப்போ எங்கே போவோம் ஆப்ஷனலாக உள்ள டிஃபால்ட்டுக்கு தாங்க போவோம் டிஃபால்ட்டில் போய் என்ன பண்ணுவான் ராங் இன்புட் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆயிரும் இன்னொருத்தர் வராரு எயிட்டுன்னு கொடுத்துட்டாரு அப்போ என்ன வருங்க ஒன் டூ செவன் தான் இருக்குது எயிட்டுங்கிறது இல்லவே இல்லை எனவே டிஃபால்ட்டில் அப்போ என்ன விழுவோம் ராங் இன்புட் அப்படின்னு விழுந்துருங்க ஓகே இப்போ அந்த புக்கில் உள்ள அவுட்புட் பார்க்கலாங்களா ஒருத்தர் வந்து நம்ம இன்புட் கேட்குறோம் எண்டர் வீக் டே நம்பர் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காரு என்ன வந்துருக்கு பாருங்கள் ஆன்சரு கரெக்டாக ஃப்ரைடே அது மட்டும் தாங்க டிஸ்பிளே ஆகி பிரேக் ஆகி என்ன வருதுங்க வெளியில் வந்துடுது இப்படி தாங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுவிட்சு கேஸ் எழுதி நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ஏதாச்சும் வந்து நீங்களாக எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாருங்கள் சுவிட்சு கேஸுக்கு அதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்னா இந்த வீடியோ கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குன்னு போடுங்க நான் அதை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ளார் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அதுக்கும் ஈஃபெல்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பார்க்குறோங்க அந்த ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போகிற என்ன பார்க்குறோம் ஈஃபெல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் செகண்ட் ஒன்று போகிற பார்த்திங்கன்னா ஸ்விட்ச் எடுத்துக்கிறோங்க ஈஃபெல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன் இன்சைடு ஈஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் டிசைடு வெதர் டு எக்ஸிக்யூட் த ஈஃப் பிளாக் ஆர் அண்டர் எல்ஸ் பிளாக் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஈஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் என்ன ஆகுங்க உங்களுக்கு டிசைட் பண்ண முடியும் என்னென்னா ஈஃபு எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமா ஆர் எல்ஸு எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமா எதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தாங்க ஈஃபா எல்ஸான்னு நம்ம என்ன ஆகும் நம்ம ஈஃப் எல்ஸில் சூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா அடுத்து ஸ்விட்சில் பார்க்கலாங்களா இது வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்விட்சில் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் பேஸாக இருக்கும் ரூட்டில் இருக்கும் அப்புறம் உள்ளே என்ன இருக்கும் இன்சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் என்ன நம்பர் ஆஃப் கேஸஸ் நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க அதில் வந்து எந்த கேஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுங்கிறது தான் நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை பொறுத்து டிசைட் ஆகும் சரிங்களா அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன் இன்சைடு ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் டிசைடு விச் கேஸ் டு எக்ஸிக்யூட் எந்த கேஸை வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அப்புறம் தான் டிசைட் ஆகும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒன் இது தாங்க சரிங்களா செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அண்ட் ஈஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூசஸ் மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் மல்டிபிள் சாய்ஸஸ் இப்போ ஈபிஎல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக ஃபார் மல்டிபிள் சாய்ஸஸ்க்காக மல்டிபிள் சாய்ஸஸ்க்காக மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஸ்விட்சில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் யூசஸ் சிங்கிள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம ஒரே ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் தாங்க எழுத முடியும் ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் பாருங்கள் ஸ்விட்சுன்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரே ஒரு சிங்கிள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் வச்சுருக்கோம் ஃபார் எதுக்காக மல்டிபிள் சாய்ஸஸ்க்காக ஆனால் எல்ஸ் இதில் இ ஃபெல்ஸில் என்ன இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ம ஸ்டேட்மெண்ட்டு என்ன வைக்கலாம் நீங்கள் மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட் வைக்கலாம் அதே மாதிரி எதுவும் வைக்கலாங்க சாய்ஸஸும் மல்டிபிள் சாய்ஸஸ் வைக்கலாம் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபெல்ஸுக்கும் ஸ்விட்சுக்கு உண்டான செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபெல்ஸ் செக்ஸ் ஃபார் ஈக்வாலிட்டி மட்டும்தாங்க ஈக்வாலிட்டி செக் பண்ணுவோம் as well as for logical expression check பண்ணுங்க அது என்னங்க equality logical expression என்ன பார்க்கலாங்களா equality னா என்னன்னா ஒரு கண்டிஷனை வச்சு நீங்க செக் பண்ணலாம் எனக்கு இதுதான் வேணும்
ஆனால் ஸ்விட்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஈக்வாலிட்டி மட்டும்தாங்க நீங்கள் செக் பண்ண முடியும் சரிங்களா அடுத்து ஃபோர்த்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஈப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஈக் எவால்வேட்ஸ் எது எது எவால்வேட் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிஜரை கேரக்டர் டேட்டா டைப்பை அப்புறம் என்னது பாயிண்டர ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப்பு அதாவது டெசிமல்ஸு அப்புறம் பூலியன் டைப் பூலியன் என்னங்க ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இது எல்லாமே என்ன பண்ணுங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈப் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணுங்க அதாவது இண்டிஜர் கேரக்டர் டெசிமல் பூலியன் டைப் ஆர் பாயிண்டர்ஸ் பாயிண்டருங்கிறது ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாங்க என்னென்னா நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பார்க்கலாங்க இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணோன்னா ஈப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பண்ண முடியும் ஆனால் ஸ்விட்சில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் நம்ம ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட் எவாலுவேட்ஸ் ஒன்லி கேரக்டர் ஆர் இண்டிஜர் மட்டும்தாங்க என்ன பண்ண முடியும் கேரக்டராக இருக்கணும் ஆர் இண்டிஜர் இந்த ரெண்டை தவிர என்ன பண்ண முடியாதுங்க மற்றபடி இந்த பாயிண்டரையோ டிசிமலையோ என்ன பண்ண முடியாதுங்க அதெல்லாம் எவ் பூலியனையும் என்ன பண்ண முடியாதுங்க எவால்வேட் பண்ணவே முடியாது அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் வாங்க ஈப் த கண்டிஷன் ஈஸ் ஃபால்ஸ் இப்போ சப்போஸ் ஈப் கண்டிஷனில் ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன வரும் எல்ஸ் பிளாக் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியுங்க ஏன்னா ஈஃபோட ஈஃப் வந்து ஈப் கண்டிஷனில் ஈஃப் வந்து என்னாச்சு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்போனா எங்கே வருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபால் எல்ஸ் பிளாக் தான் வரும் அந்த எல்ஃப் எல்ஸ் தான் என்னது ஃபால்ஸ் ரைட்டுங்களா ஆனால் இதில் என்ன பண்ண வைப்பாங்க இப் த கண்டிஷன் ஈஸ் ஃபால்ஸ் அதாவது கண்டிஷன் வந்து நம்ம ஸ்விட்ச் எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம பேரண்டில் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து எந்த விதமான ஸ்விட்சு கேஸ்லேயும் எந்த விதமான கேஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா செக் பண்ணுறப்ப மேட்சே ஆகலைன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு கடைசியாக டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அது தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க இப் த கண்டிஷன் ஈஸ் ஃபால்ஸ் இட் மீன்ஸ் என்னென்னா ஸ்விட்சில் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா எங்கே போகும் உங்களுக்கு அந்த டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தாங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்விட்சுக்கும் இஃபில்ஸுக்கும் உண்டான ஃபைவ் டிஃப்ரென்சஸ் சரிங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அது என்னங்க ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஹைட்ரேஷன் இஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஹைட்ரேஷனுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு தட் ஆர் ரிப்பீட்லி எக்ஸிக்யூட்டட் அன்டில் ஏ கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு அதாவது நம்மளோட நம்மளோட கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடு வர என்ன ஆகுன்னா இது வந்து ரிப்பீட்லி என்ன ஆகுங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போ அன்டில் ஏ கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகிற வர இது தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது ஒரு ஹைட்ரேஷன் அந்த ஹைட்ரேஷனுங்கிறது என்னது பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் என்னவாக இருக்கலாம் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஆர் மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து என்ன ஆகும் அது ரிப்பீட்டடாக என்ன ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கும் அன்டில் எது வர நம்மளோட கண்டிஷனை வந்து என்ன ஆகும் ஃபினிஷ் ஆகிற வர இட் மீன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிற வர அந்த லூப் என்ன ஆகும் ஹைட்ரேட்டிவ்லி என்ன ஆகும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இது தான் வந்து கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது கேட்டிங்கன்னா ரிடியூஸ் த லென்த் ஆஃப் த கோட் இப்போ உங்களோட கோடிங்கோட லென்த் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க லென்த் ஆஃப் த கோடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ரிடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தாங்க எழுதுனா போதும் ரொம்ப நீங்கள் என்ன பண்ண தேவையில்ல அந்த இ ஃபில்ஸ் மாதிரி என்ன பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் லென்த்தி கோடு எழுதணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவசியமே கிடையாது நம்ம கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அந்த ஹைட்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டாக தாங்க கோடு இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோடு வந்து ஷார்ட்டிங்காக எழுதுறதுனால என்ன ஆகுது கோடோட லைன் வந்து கம்மியாகிறதுனால உங்களோட என்ன ஆகும் டைமும் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் டு ரிடியூஸ் டைம் டைம் நம்ம டைமும் சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூஷன் டைம் இருக்குது பார்த்திங்களா உங்களோட ப்ரோக்ராமும் என்ன ஆகுங்க ஃபாஸ்ட்டாக வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் ப்ரோ அதாவது அதான் அதான் சொன்னாங்க என்னது இல்லை இல்லை கோ லென்த் ஆஃப் த கோடு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிரும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா என்னது நம்ம டைமும் ரெடியூஸ் ஆகிரும் போத் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா கோடு எழுதுகிற டைமும் மிச்சம் எக்ஸிக்யூஷன் டைமும் என்ன ஆகுங்க ஃபாஸ்ட்டாக வரதுனால நம்மளோட டைம்
நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் என்ன ஆகும் கம்மி ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் தாங்க தேவைப்படும் அந்த கம்மி ஸ்பேஸ் தேவைப்படுறதுனால என்ன ஆகும் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் எவால்வேஷனும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் வைல் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து டூ வைல் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மூணு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹைட்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் யர் லூப் அதாவது ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் உள்ள பார்ட்ஸ் ஆஃப் யர் லூப் பார்த்தோம்னா எவ்ரி லூப் எந்த ஒரு ஹைட்ரேட்டிவ் லூப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுங்க அந்த ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஹைட்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அந்த ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலைசேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஷனை இன்சுலைஸ் பண்ணுறது அடுத்து டெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பிரஷன் தேர்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபோர்த் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஆஃப் த லூ இந்த நாலும் தான் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒரு ஹைட்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு உண்டான ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது பார்ட் ஆஃப் யர் லூப் ஹைட்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க இந்த நாலு எலிமெண்ட்ஸும் வாங்க நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாங்களா ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்க்கலாங்களா இன்சுலிசேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் அது என்னங்க இன்சுலிசேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே சின்டாக்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன் அதில் பாருங்களேன் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் ஃபாருங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கண்ட்ரோல் லூப் அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி வர ஸ்க்ரீனில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ இதுக்கு சின்டாக்ஸில் வந்து அந்த நாலு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்துடலாங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்சுலிசேஷன் தாங்க ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது அப்புறம் தான் பாருங்கள் செகண்டாக டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது தேர்டு பாருங்கள் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த மூணு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மூணையும் இந்த ஸ்க்ரீனில் வாங்க டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்சுலிசேஷன் தான் ஸ்டார்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ எந்த ஒரு லூப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கண்ட்ரோல் லூப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த லூப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே It should be insulated. That is, the variable should be insulated before the control started. That is, what do you mean? The loop is the first point. This is the first point. The second one is, what do you mean? This insulation is the expression. That is, what do you mean? Only one time is executed. What do you mean? Only one time is executed. From the beginning of the loop. பார்த்தீங்கன்னா இது தாங்க அந்த இன்சுலிசேஷனோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் பார்த்தோம் என்ன ஆகணும் இந்த வேரியபிள் மஸ்ட் பி இன்சுலைஸ்டு வேரியபிள் வந்து இன்சுலைஸ் பண்ணணும் எப்போ பிஃபோர் தி கண்ட்ரோல் என்டர் தி லூப் அதாவது லூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடணுங்க நீங்கள் அந்த வேரியபிள் இன்சுலைஸ் பண்ணிடணும் சரிங்களா செகண்ட் ஒன்று என்ன பார்த்தோம் இந்த இன்சுலிசேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஒரே ஒரு தடவை தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எப்போ இந்த பிகினிங் ஆஃப் த லூப் அப்போ மட்டும்தாங்க சரிங்களா அடுத்து ச செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டு எக்ஸ்பிரஷன் அது என்னங்க டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஈஸான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தாங்க ஆர் கண்டிஷனாக தான் இருக்கும் இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து ட்ரூ ஆகுதோ அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எவல்வேஷன் அப்போ ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த லூப் வந்து என்ன ஆகுங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதர்வைஸ் என்ன ஆகும் இந்த லூப் இஸ் டெர்மினேட்டட் இந்த ஒன்று தாங்க இதோட ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனாகவும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தாங்க ஒன்றுமே கிடையாது சாதாரண நம்ம எழுதுகிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் கண்டிஷன் தாங்க இது வந்து டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனுங்கிறது எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் கண்டிஷன் அது வந்து அது நீங்கள் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் கண்டிஷனுங்கிறது பின்னாடி ஒரு ஸ்க்ரீனில் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணினா இது வந்து எவல்வேஷன் அப்போ இது இந்த லூப் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் தான் இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் தான் என்ன ஆகுங்க இந்த லூப்பு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் டோஸ்ட்டு டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் மெயின் ஒன் ஸோ இது வந்து இதோட ரிசல்ட் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் தான் உங்களோட லூப்பே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதர்வைஸ் என்ன ஆகுங்க டெர்மினேட் ஆகிரும் டோ டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் தான் இதில் வந்து இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் யர் லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் சரிங்களா ஏ தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் இது தாங்க பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பாயிண்ட் இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஈஸ் யூஸ்டு டு சேஞ்ச் தி வேல்யூ ஆஃப் த லூப் வேரியபிள் இப்போ இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா
அதெல்லாம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா அப்டேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சரிங்களா இதுதாங்க பார்த்திங்கன்னா அப்டேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதான் தேர்டு பாயிண்ட் அதாவது என்னென்னா இதில் சிம்பிளாக ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் தாங்க சொல்கிறோம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க என்னென்னா இது வந்து இந்த இன்ஸ்லேஷன் அப்போ வச்சுருக்க வேரியபிள் டெஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு வைக்கிற அப்போ வேரியபிள் என்ன பண்ணணும்னா இது தான் வந்து அப்டேட் பண்ணுங்க சரிங்களா டெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் ஆனால் அதோட வேல்யூவை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்டேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் சரிங்களா இது தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ அப் டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வரை எழுதுறீங்க பார்த்திங்களா அந்த கீழே உள்ள எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க அது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண பிறகு திருப்பி லூப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அதாவது திருப்பி லூப் வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணி முடித்தவொடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் வேல்யூ என்ன ஆகுங்க அப்போ தான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்டேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படியே என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு தடவையும் பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆக எக்ஸிக்யூட் ஆக எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகு தான் என்ன ஆகும்னா அப்டேட் எக்ஸ்ப்ரெஷனே ப்ராசஸ் ஆகும் சரிங்களா அடுத்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஆஃப் த லூப் இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கீழே உள்ள எக்ஸாம்பிளில் பாருங்களேன் சின்டாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பார்த்திங்கன்னா பாடி ஆஃப் த லூப் எப்பொழுதுமே ஸ்டார்டிங் வந்து இன்சுலைசேஷன் ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் நடக்கும்ன்றோம் ஸ்டார்டிங் எப்போ அப்போ மட்டும்தான் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சரிங்களா அதுக்கு பிறகு இன்சுலேஷன் பார்ட் ஒர்க் ஆகாது அப்போ டெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அல்வைஸ் என்ன ஆகும் ஒவ்வொருத்தரையும் லூப் சுற்றுறப்ப டெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனோட கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுங்க அதர்வைஸ் என்ன ஆகும் செக் பண்ணாமல் வெளியில் வந்துடும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் வெளியில் வந்துடும் அப்டேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகு அப்டேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன ஆகுங்க அப்புறம் தான் அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி நம்ம வேரியபிளோட வேல்யூ என்ன பண்ணணும் அந்த இன்சுலேசன் வேரியபிள் கண்டி டெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வச்சுருக்க வேரியபிளை வந்து வேல்யூ என்ன பண்ணுங்க இது வந்து அப்டேட் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஃபோர்த் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த பாடி ஆஃப் த லூப்பில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதுகிறோம் பார்த்திங்களா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அந்த ஐட்ரேட்டிவாக என்ன ஆகுங்கன்னு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு எப்போ இந்த டெஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனை பேஸ் பண்ணி சப்போஸ் இந்த டெஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஒன் ஸ்டேஜில் என்ன ஆயிருங்க டெஸ்ட்டு இப்போ ஃபால்ஸ் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்ம பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அதர்வைஸ் என்ன ஆகும் ட்ரூவாக இருக்கிற வர ஐட்ரேட்டிவ்லி என்ன ஆகுங்க ரிப்பீட்டிவ்லி என்ன ஆகும் நம்ம பாடி ஆஃப் த லூப் அல்வைஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் சரிங்களா ஃப்ரம் த பீனிங் ஆஃப் தி ஐட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் வர இது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தாலும் நான் வந்து டெர்மினேட் ஆகும்னு வச்சுருந்தேங்க அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இந்த பாடி ஆஃப் த லூப்பில் நீங்கள் பிரேக் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும்னா அதோடு முடிச்சுக்கிட்டு என்ன ஆயிருங்க எக்ஸிட் ஆஃப் த லூப் லூப் போட்டு எக்ஸிட் ஆகி வெளியில் வந்துடுங்க அதர்வா அதர்வைஸ் என்ன ஆகும் நம்ம பாடி ஆஃப் த லூப் ரிப்பீட்டட்லி எக்ஸிக்யூட்டட் அன்டில் எது வர இந்த டெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிற வர என்ன ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம வேணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் லூப் போட்டு டெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு பிரேக்கை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் நம்ம லூப் போட்டு டெர்மினேட் வெளியில் வந்துடலாம் சரிங்களா அடுத்து வாங்க நம்ம ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போடலாம் ஃப்ளோ சார்ட் எப்படி போடலாம்னா பாருங்கள் இன்சுலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆரம்பத்தில் இன்சுலைஸ் பண்ணுறோம் இன்சுலைஸ் பண்ண பிறகு பாருங்கள் டெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஏன்னா வந்து நம்ம இன்சுலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ஒன்லி ஒன் டைம் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பிகினிங் ஆஃப் த லூப்பில் தான் அப்போ வந்து என்ன ஆகணும் அந்த வேரியபிள் ஷுட் பி இன்சுலைஸ்டு பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த லூப் பார்த்தோமா இல்லைங்களா பிஃபோர் ஹைட்ரேஷன் முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கணுங்க அதை வந்து இன்சுலைஸ் ஆகிருக்கணும் அதனால தான் அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு இன்சுலேசன் ஸ்டேட்மெண்ட் அது தாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அப்புறம்
அதே ஸ்டெப்பு தாங்க பாடி ஆஃப் த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்டேட் செட் பண்ணி இப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குங்க ஃபால்ஸ்னால் வெளியில் வந்துடுவான் அவ்வளோதாங்க இது இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐட்ரேட்டிவாக நமக்கு சுற்றுறதுக்கு உண்டான ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் சரிங்களா ஓகே நம்ம ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் நம்மளோட எய்ம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஜீரோ டு நைன்னு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டிஸ்பிளே பண்ணணும் எதோ யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் வாங்க இது எப்படி எழுதலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணணும் லூப் முன்னாடி பாருங்கள் நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் இன்ட் ஐ அப்படின்னு போட்டாங்க சரிங்களா அடுத்து வாங்க இப்போ வந்து ஃபார் அப்படிங்கிற நான் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஹைட்ரேட்டிவ் லூப்பை யூஸ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஃபார் அதோட சின்டாக்ஸ் என்னது ஃபஸ்ட்டு அதோட இன்சுலேஷன் ஆரம்பிக்கணும் ஐ ஐ கொட்டு ஜீரோ என்ன சொல்லிடுறேன் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ ஏன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நான் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறது ஜீரோலேருந்து நைன் வர ஸோ ஐயோட வேல்யூ ஆரம்ப வே இன்சுலேஷன் வேல்யூ என்னது ஜீரோ இப்போ எனக்கு எது வர டிஸ்பிளே பண்ணும் டென் கீழே அது ரைட்டுங்களா ஸோ அதான் ஐ லெஸ் தென் டென் எனக்கு டென்னோட கீழே வரணும் ஸோ அதனால தான் ஐ லெஸ் தென் டென் ஸோ ஜீரோ டு நைன் வர டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படிங்கிறோம் அடுத்து என்ன சொல்கிறோம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்போ என்ன ஆகும் ஐயோட வேல்யூ ஒன் பை ஒன்னாக என்ன ஆகுங்க இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் வந்து என்ன ஆகும் அந்த லூப் போட்டு டெர்மினேட் ஆகிரும் ஏன்னா டென் லெஸ் தென் டென் கிடையவே கிடையாது ஸோ சரிங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒன்றுன்னா அந்த ஃபாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் உள்ள இன்சுலேஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆகட்டும் நடுவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா டெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆகட்டும் மூணாவதாக இருக்க அந்த ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்கிற அப்டேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆகட்டும் ஒவ்வொன்றையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன டெலிமீட்ரு யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் அந்த செமிகோலன்னா போடணும் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க ஸோ அந்த மூணு எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் பிரிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செமிகோலன் வழியாக தான் இன்சுலேஷன் டெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்புறம் என்னது அப்டேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த மூணையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு செமிகோலன் போடுங்க சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறது டிஸ்பிளே பண்ணலாமா வேல்யூவை வேல்யூ ஆஃப் ஐ ஐயோட வேல்யூ என்ன பண்ணலாம் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஐங்கிற அந்த வேரியபிளை நம்ம அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் சரிங்களா இது எப்படி நடக்கும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வாங்க இன்ட்டு ஐ நான் ஒன்றுமே டிக்ளேர் பண்ணல வாங்க இப்போ ஃபார்லூப் ஆரம்பிக்குது ஐயோட ஆரம்ப வேல்யூ என்னது ஜீரோ அப்போ ஐயோட வேல்யூ என்னது ஐ லெஸ் தென் டென் என்ன அர்த்தம் ஜீரோ லெஸ் தென் டென்னா அப்போ என்ன ஆகும் ட்ரூ எஸ் டென் இஸ் கிரேட்டர் அப்போ என்ன வரும்னா உங்களுக்கு உள்ள லூப்பில் வரும் என்ன வரும் வேல்யூ ஆஃப் ஐ ஐயோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த அவுட் புட் எடுத்துங்க கீழே பாருங்கள் இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஐ என்ன போடுறோம் ஜீரோ வந்துடுதுங்களா அடுத்து திருப்பி லூப்பில் வரும் பாருங்கள் அப்போ நம்ம தான் சொல்லிட்டோம் ஐயை வந்து இன்சுலேஷன் வந்து ஸ்டார்டிங் மட்டும்தான் அதுக்கு பிறகு நம்ம டச்சே பண்ண மாட்டோன்ட்டோம் ஸோ ஐயை கொண்டு ஜீரோ செகண்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட்டே ஆகாது இப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆயிருங்க ஏன்னா வந்து இந்த எக்ஸிக்யூட் ஆனோடனே ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு இப்போ ஒன் ஆயிரும் ஏன்னா வந்து அதுதான் வந்து சொல்லலாம் பார்த்தீங்களா பாடி ஆஃப் த லூப் முடிஞ்ச உடனே உடனே அப்டேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆயிரும் ஸோ ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இப்போ ஒன் லெஸ் தென் டென்னா ஆமாம் எஸ் அப்போ என்ன ஆகும் வேல்யூ ஆஃப் ஐ என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு ஒன் அடுத்து என்ன வரும் இன்க்ரிமெண்ட் பை ஒன் ஸோ டூ ஆயிரும் டூ லெஸ் தென் டென்னா எஸ் அப்போ வேல்யூ ஆஃப் ஐ என்னது டூ அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன வருங்க வேல்யூ ஆஃப் ஐ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு என்ன ஆகுங்க ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி லூப்பில் சுற்றிட்டே இருக்கும் எயிட் நைன் ஸோ நைன் லெஸ் தென் டென்னு ஒரு கண்டிஷனில் வரும் டெஸ்ட்டில் அப்போ என்ன வருங்க நைன் லெஸ் தென் டென் ஸோ என் அப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா நைன் லெஸ் தென் டென்னுங்கிறது ட்ரூ ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஐயோட வேல்யூ நைனுங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகும் டிஸ்பிளே ஆகணுன்னா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்கிறப்ப என்ன ஆகும் நைனோட ஒன்று ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும் டென் ஸோ டென்னுங்கிறதுக்கு என்ன ஆகும் அடுத்த அளவு சுற்றுறப்ப உங்களுக்கு டென் லெஸ் தான் டென்னாக கிடையவே கிடையாது லூப் அவுட்டு எக்ஸிட் ஆகி வெளியில் வந்துடுங்க இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸிட் என்னது டெஸ்
இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வைங்க மூணாவது என்னது ஐயா வந்து என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொரு தடவையும் லூப் சுற்றுறப்ப நீங்கள் எவ்வளவு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணுங்கிறது நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் ஐயா இன்க்ரிமெண்ட் பை என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு தடவையும் சுற்றுறப்ப ஒவ்வொரு வேல்யூவாக நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் இது தாங்க அந்த எது ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கு உண்டான இப்படி தாங்க உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சரிங்களா இந்த போன எக்ஸாம்பிளை வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது என்ன சொல்கிறாங்க இன்சுலேசன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஐ லெஸ் தன் டென் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தில் பாருங்கள் டெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்டேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க பாடி ஆஃப் த லூப் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வேல்யூ ஆஃப் ஐ அந்த ஐயை டிஸ்பிளே பண்ணுறதா என்ன சொல்கிறாங்க பாடி ஆஃப் த லூப் சரிங்களா அப்புறம் வந்து கடைசியாக வந்து என்ன பண்ணுறவங்கன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஹியர் த பாடி ஆஃப் த லூப் கண்டைன்ஸ் சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன தெரில நீட் நாட் யூஸ் கர்லி ப்ரெஸஸ் என்ன போடணும்னு அவசியமே கிடையாது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க பார்த்திங்களா ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் கர்லி ப்ரெஸ் யூஸ் பண்ண தேவையே இல்லை சப்போஸ் மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் கர்லி ப்ரெஸ் வந்து கட்டாயம் யூஸ் பண்ணியே ஆகணுங்க சரிங்களா அடுத்து வாங்க கீழே சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதாவது வந்து ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ லெஸ் தன் டென் ஆன் செக் பண்ணிவிட்டு ஐயா இன்க்ரிமெண்ட் பை ஒன்னாக பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அப்படி டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன வரும் ஐயோட வேல்யூ டென் வரும் டென் லெஸ் தென் டென்னு டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் செக் பண்ணோம் என்ன வரும் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும் ஸோ அந்த லூப் போட்டு என்ன ஆயிரும் நம்ம எக்ஸிட் ஆகிடுவோம் சரிங்களா இப்படி தாங்க ஒரு ஃபார் ஹெச் உங்களுக்கு நடக்கும் ஓகே நம்ம செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்குறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன் டூ டென் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்பர்ஸை அந்த ஒன் டூ டென் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்பர்ஸை சம் பண்ணுறோங்க ஒன்றிலேருந்து பத்து வர எல்லாம் என்ன கூட்டினா உங்களுக்கு அடிஷன் பண்ண என்ன நம்பர் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிடைக்குங்களா அது எப்படி வந்ததுன்னு நம்ம பார்க்கலாங்களா அதை வந்து ஒரு ஃபாரிஹெச் மூலமாக எழுதணும் நம்ம நார்மலாக எப்படி பண்ணுவோம் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டு போட்டு பிடிக்கிறப்ப ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரும் நம்ம வந்து எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதாவது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து சிம்பிளாக முடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாங்களா நமக்கு என்ன தேவை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் தேவை அதான் ஐ அப்புறம் சம்மோட வேல்யூ அதாவது ஆரம்பத்தில் அடிஷனோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் அல்வைஸ் ஜீரோ தாங்க இந்த ரெண்டு மட்டும் எடுக்கிறாங்க இப்போ லூப்பை வாங்க ஏன்னா ஐயோட வேல்யூ இன்சுலைஸ் பண்ணியாச்சு ஐயின்னு போட்டாச்சு இன்டிஜன் கொடுத்தாச்சு இப்போ தான் இன்சுலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஐயோட வேல்யூ என்னது ஒன் ஏன் ஜீரோ போடலை எனக்கு தேவை வந்து என்னென்னா ஒன்றுலேருந்து டென்னு வர உள்ள நம்பர்ஸ்க்கு உண்டான அடிஷன் மட்டும்தான் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஐயோட வேல்யூ ஆரம்பத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் எனக்கு எது வர அடிஷன் பண்ணால் போதும் டென் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஐயோட வேல்யூ ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ டென்னு வர எனக்கு ஒன் டூ டென்னில் தான் நான் அடிஷன் பண்ண போகிறேன் அதனால தான் என்ன கண்டிஷனில் வைக்கிறோம் ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் போடுறாங்க ஐயோட வேல்யூ தேர்டு வாங்க அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி வைப்பீங்க ஐயோட வேல்யூ ஒன் பை ஒன்னாக இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஒன் பை ஒன்னாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு போடுறேன் இப்போ வாங்க சம்மோட வேல்யூ என்னென்னு பார்க்கலாங்களா சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஐயோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இது இன்சுலேசன் அப்போ ஸ்டார்டிங் மட்டும்தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஒன்றுன்னு வந்துடும் அப்புறம் ஒன்று லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு டென்னா ஆமாம் ட்ரூங்க ஒர்க் ஆகும் அடுத்து என்ன ஆகும் பாடி ஆஃப் த லூப் பார்க்கலாங்களா சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ சம்மோட ஆரம்ப வேல்யூ என்னது நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ ஸோ சம்மோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ ஐயோட வேல்யூ என்னங்க ஆரம்பத்தில் ஒன் ஸோ சம்மில் என்ன இருக்கும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது என்ன இருக்கும் சம்மில் வந்து ஆரம்ப வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஒன் சரிங்களா அடுத்து வந்து என்ன ஆகும் லூப் சுற்றுங்க இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் எனவே வந்து நம்ம ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்களா பாடி ஆஃப் தலூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னா
அடுத்து வெளியில் வரும் ஐயோட வெல்யூ வேல்யூ என்ன ஆயிரும் இன்க்ரிமெண்ட் பை ஒன் ஸோ ஃபோர் ஆயிரும்ங்களா அப்போ என்ன ஆயிரும் லூப்பில் வரும் உள்ள ஸோ ஃபோர் லெஸ் தானே இருக்கும் டிட்டர் பஸ்ட்டு செக் பண்ணிடுவோம் டெஸ்ட் கண்டிஷன் ரைட்டுங்களா ஸோ ட்ரூனு வரும் அப்போ என்ன வரும் உள்ளே வரப்போ என்ன வரும் சம்மோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்குங்க சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஃபோர் ஸோ சம்மோட வேல்யூ என்ன ஆயிருங்க டென் அடுத்து என்ன ஆயிரும் இந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆனால் பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோடனே உடம்புக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்டேட் வேல்யூ நடக்கும் இப்போ ஃபோரோட ஒன்று சேர்ந்து என்ன ஆயிருங்க ஃபைவ் ஆயிரும் அதாவது தான் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஐயோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஃபைவ் ஃபைவ் லெஸ் தானே ஈக்குவல் டென்னா எஸ் அப்போ என்ன ஆகும் சம்மோட வேலையோ பழைய மதிப்பு என்ன இருக்கும் டென் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன ஆயிரும் ஃபிஃப்டீன் இப்படியே உங்களுக்கு என்ன ஆகுங்க சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ கடைசியாக வந்து ஐயோட வேல்யூ டென் வந்து முடித்தோடனே லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் டென் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு டென் எஸ் உள்ளே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி சம்மோட வேல்யூ அப்போ என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து என்ன ஆகும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆன பிறகு நம்ம ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் போடுவோம் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் லெவன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் லெவன் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டென்னா கிடையவே கிடையாது அப்போ என்ன ஆகும் எக்ஸிட் ஆஃப் த லூப் அப்போ நம்ம சம்மர் டிஸ்பிளே பண்ணலாங்களா எப்படி பண்ணுவோம் த சம் ஆஃப் ஒன் டூ டென் இயர்ஸ் அதாவது சம் ஆஃப் ஒன் டூ டென்னை வந்து நான் அடிஷன் பண்ணப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிது அந்த லூப்பில் கிடச்ச வேல்யூ என்னது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ ஆன்சரியஸ் என்னது இந்த சம் ஆஃப் ஒன் டூ டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்படி தாங்க ஒரு கண்டிஷன் எழுதி பார்க்கணும் சரிங்களா அடுத்து என்னென்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இன்னும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இந்த ஒன் டூ டென்னுக்கு வந்து அடிஷன் பண்ண பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வெவ்வேறு காம்பினேஷனில் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்களா ஒன் டூ டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் எதாவது டவுட்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அந்த ப்ரோக்ராமும் நான் தனியாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபார் லூப் ஃபார் லூப்பில் என்னென்ன வேரியேஷன் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்களா இந்த வேரியேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா நம்ம நார்மலாக எழுதுகிறோம் பார்த்திங்களா என்ன எழுதணும் ஃபார் லூப்பில் இல்லை ஒரு ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இன்சுலிசிஸ் பண்ணுறது அப்புறம் டெஸ்ட் கண்டிஷன் எழுது டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுறது தேடாக என்ன பார்த்தோங்க அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்புறம் ஃபோர்த் பாடி ஆஃப் த லூப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து ஃபார் லூப்பில் நம்ம எழுதுகிறோம்னு வச்சுக்காதீங்க இதில் என்ன பண்ணுன்னா வெரைட்டி ஆஃப் செவரல் காம்பினேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குதுங்க அந்த வேரியேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணலாங்க இன்க்ரீஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாகவும் அண்டு அப்ளிகபிலிட்டி ஆஃப் ஃபார் லூப் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து ஃபார் லூப்போட எஃபிஷியன்சியாக இன்னும் கூட எழுத முடியுங்க அந்த வேரியேஷன்ஸ் டைப்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாங்களா எந்தெந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த வேரியேஷன்ஸில் ஃபார் லூப்போட என்னென்ன சின்டாக்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன நேமில் நமக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷனை சொல்கிறோங்கிறது வாங்க பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன்னாக ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா மல்டிப்புள் இன்சுலேஷன் அண்டு மல்டிப்புள் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம போனதில் என்ன பார்த்தோம் மல்டி சிங்கிள் இன்சுலைஸ் தாங்க பார்த்தோம் ஆனால் மல்டிப்புள் இன்சுலைஸ் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் கிடையாது மோர் தென் ஒன் இன்சுலைசேஷன் கூட பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி போனதில் என்ன பார்த்தோம் ஒரு சிங்கிள் எக்ஸ்பிரஷன் தான் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா எது அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் அதற்கு பதிலாக மல்டிப்புள் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் இருந்ததுலாம் எப்போ மல்டிப்புள் இன்சுலைஸ் வச்சா என்ன பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் மல்டிப்புள் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதலாம் சரிங்களா அதை வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணுறோங்கிறது வாங்க பின்னாடி வர ஸ்க்ரீனில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா இந்த மல்டிப்புள் இன்ஸ் இன்சுலைஸ் ஆகட்டும் மல்டிப்புள் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆகும் அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறது யார் பார்த்தீங்கன்னா கமாவை வச்சு தாங்க செப்பரேட் பண்ணுவீங்க அதோட எக்ஸாம்பிள் வாங்க அடுத்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நம்ம இந்த மல்டிப்புள் இன்சுலைசேஷன் மல்டிப்புள் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் பார்க்கலாங்களா இதில் பாருங்களேன் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்களேன் நான் எடுத்து எடுத்துக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறாங்க ஐ ஜே ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன் அந்த வேரியபிளை இன்சுலைஸ் பண்ணிவிட்டேன் என்ன இன்சுலைசேஷன் இன்டீஜர்னு போட்டாங்க சரிங்களா இப்போ மல்டிப்புள் இன்சுலைசேஷன் ஃபார் லூப்பில் போடுறேன் பாருங்கள் ஃபார் ஐயோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ ஜேவோட வேல்யூ என்னது டென் ஸோ ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ ஜேவோட வேல்யூ டென்னு என்ன பண்ணுறாங்க நான் இன்சுலைஸ் பண்ணிவிட்டேன
ஜேவோட வேல்யூன் டிக்ரிமெண்ட் பை ஒன் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் என்னது ஒன் பை ஒன்னாக என்ன பண்ணுறாங்க ஜேவோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஐயோட வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு பாடி ஆஃப் த லூப்பில் என்ன டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஐயோட வேல்யூ ஜேவோட வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் பார்க்கலாங்களா ஃபஸ்ட்டு ஐயோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் ஜேவோட வேல்யூ டென் இருக்குங்களா ஜீரோ லெஸ் தான் டென் எஸ் அப்போ உள்ளே வருங்க ஐயோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் இன்சிலா ஜீரோ ஜேவோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் டென் அடுத்து என்ன வருங்க நமக்கு அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஓடிடுங்க ஏன்னா பாடி ஆஃப் த லுக் முடிஞ்சாலே அப்டேட் தானே நடக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன ஆயிருங்க ஸோ ஜீரோவோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் ஒன்று ஆயிரும் ஏன்னா ஜீரோவோட ஒன்று அடிஷன் பண்ணுறோம் அதுதான் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஐயோட வேல்யூ ஒன் ஒன் ஆட் பண்ணுறதுனால ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன்றுன்னு ஆச்சுங்க அடுத்து ஜேவோட வேல்யூ ஒன்னது ஜே மைனஸ் மைனஸ் அப்போ ஜேவோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஒன்னது டென் டென் மைனஸ் ஒன் என்ன ஆயிரும் ஜேவோட வேல்யூ நைன் ஸோ ஐயோட வேல்யூ ஒன் ஜேவோட வேல்யூ நைன் அது தான் இங்கே ரெண்டாவது டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஐ இஸ் ஒன் வேல்யூ ஆஃப் ஜே இஸ் நைன் ஸோ ஓகே டிஸ்பிளே பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் வரும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி கண் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் செக் பண்ணிடலாங்களா என்னது ஐயோட வேல்யூ ஒன் ஜேவோட வேல்யூ நைன் ஸோ ஒன் லெஸ் தான் நைனா எஸ் அப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் பை ஒன் ஸோ ஒன்னிலேருந்து என்ன ஆயிருங்க ஐயோட வேல்யூ டூன்னு ஆயிரும் ஜேவோட வேல்யூ என்ன பண்ணுறோம் ஒன்று கம்மி பண்ணுறோம் ஸோ நைன்லேருந்து என்ன ஆயிருங்க எயிட் டிஸ்பிளே பண்ணுங்க ஐயோட வேல்யூ ரெண்டு மூணாவதாக டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரிங்க மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வருது இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஐ இஸ் டூ ஜேவோட வேல்யூ என்னது எயிட் அடுத்து என்ன ஆகும் எக்ஸ்பிரஷன் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் போவோம் ஐயோட வேல்யூ என்னது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குங்க உங்களுக்கு டூ இருக்கும் டூவோட ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும் த்ரீ அப்போ ஜேவோட வேல்யூ என்ன பண்ணுறோம் எயிட் இருந்தது ஒன்று கம்மி பண்ணுறோம் ஸோ செவன் அந்த ரெண்டையும் பாருங்கள் த்ரீ அண்ட் செவனாக நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிட்டோம் அடுத்து வாங்க உங்களுக்கு அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷனில் போய் என்ன ஆகும் ஐயோட வேல்யூ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆயிரும் ஐயோட வேல்யூ ஃபோர் வரும் ஜேவோட வேல்யூ என்ன ஆகும் செவன்லேருந்து என்ன ஆயிருங்க மைனஸ் ஒன்று போட்டால் சிக்ஸ் ஆயிரும் அது தாங்க அந்த ஃபோர்த்தாக டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஐயோட வேல்யூ ஃபோர் ஜேவோட வேல்யூ ஒன்று சிக்ஸ் அப்போ கண்டிஷன் செக் பண்ணலாங்களா ஐ லெஸ் தென் ஜே ஆமாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ஃபோர் லெஸ் தென் சிக்ஸ் தான் அப்போ என்ன ஆகும் அதை டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு வந்துடுறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் எழுத போகிறோம் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷனில் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் ஃபோர்லேருந்து இப்போ என்ன ஆயிரும் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஜேவோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் சிக்ஸ்லேருந்து என்ன ஆயிருங்க ஃபைவ் இப்போ என்ன ஆயிரும் ரெண்டோட வேல்யூ ஐயோட வேல்யூ ஃபைவ் ஜேவோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் செக் பண்ணுவோமா ஃபைவ் லெஸ் தென் ஃபைவாக கிடையவே கிடையாது செக் ப என்ன ஆயிருங்க எக்ஸிட் ஆஃப் த லூப் அதனால தான் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஜீரோ டு ஃபோர் வர ஐயோட வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஜேவோட வேல்யூ பாருங்கள் டென்னிலேருந்து சிக்ஸ் வர ஒரு ஸ்டெப்ஸு இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா ஹைட்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் எழுதி பாருங்கள் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்னால் என்ன பண்ணுங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுதாங்க பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் இன்சுலைசேஷன் மல்டிப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணுறோம் சரிங்களா அங்கே நம்ம ஸ்டெப் ஒன்று என்ன பார்த்தோம் மல்டிப்புள் என்ன பார்த்தாங்க இன்சுலேசன் பார்த்தோம் அதே மாதிரி மல்டிப்புள் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தோம் ரெண்டையும் எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவீங்க கமா வச்சு பண்ணுவோங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம் அதாவது ஐஜேங்கிறது மல்டிப்புள் இன்சுலேசன் அதே மாதிரி ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்கிறது ஜே மைனஸ் மைனஸுங்கிறது அது ஒரு மல்டிப்புள் எக்ஸ்பிரஷன் ஓகே இதில் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாங்களா ப்ரஃபர் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ஓவர் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்கிறது என்னது இன்க்ரிமெண்ட் பை ஒன் அடுத்து J மைனஸ் மைனஸுங்கிறது என்னது டிகிரிமெண்ட் பை ஒன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டராகவும் மைனஸ் மைனஸ் என்ன சொல்லுவாங்க டிகிரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னும் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் இது தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ரிபிக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் அப்புறம் போஸ்ட் பிக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் இதில் போஸ்ட் பிக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் எதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்தாலே சொல்லிடுவீங்க அந்த ஐ
மைனஸ் மைனஸ் ஜே இதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ப்ரிஃபிக்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி டென்த்து லெசனில் என்ன பார்த்தோங்க ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோலோட பார்ட் த்ரீயில் உள்ள எதிர்த்து பார்த்தோம் இந்த ஹைட்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை பற்றிலாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அடுத்து வந்து என்னென்னா என்ன பார்த்தோம் ஸ்விட்ச் கேஸ் பற்றிலாம் பார்த்தோம் சரிங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் ஃபோரில் என்ன பண்ணலான்னா டென்த்து லெசனோட ரிமைனிங் பார்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இந்த வீடியோ சனில் போடுங்க இந்த வீடியோ கீழே இருக்கும் அது நான் அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா நன்றி வணக்கம்